螳螂捕蝉，黄雀在后。Die Gottes am Bitterhin fand ein Zierpa, während ein Finke hinter ihr steht. Wenn man sich genug Zeit nimmt, kann aus dem Alltagsleben viel Philosophisches entdeckt und interpretiert werden. Diese Geschichte handelt von einem kleinen Erlebnis von Zhuangzi, das er im Garten mit einem Insekt hatte. Eine Zierpa zierte liegend fröhlich auf einem Ast. Ihr Körper war halb von einem Blatt bedeckt. Eine Gottesanbieterin starrte sie hochkonzentriert an und machte sich gerade bereit, den Angriff zu starten. Dabei übersah die Gottesanbieterin, was hinter ihr vor sich ging. Ein Finker stand hinter ihr und machte seine Schnabel bereit für die Jagd. Nur Sekunden. Nachdem die Gottesanbieterin die Zierpa gefangen hatte, ist sie Futter des Finkern geworden. Zhuangzi sagte: Interesse und Gefahr sind häufig aufeinander folgend. Aber wie die Gottesanbieterin schenkt man in den meisten Fällen nur Aufmerksamkeit auf das Interesse, das vorne vor sich steht. Aber ignoriert die Gefahr, die sich dahinter versteckt. Im Chinesischen benutzt man das Idiom "Tang Lang Bu Chan Huang Chue Zai Hou". Die Gottesanbieterin fand eine Zierpa, während ein Finker hinter ihr steht, in den Kontexten, dass jemand nur das kurzsichtige Interesse sieht, aber die negative Folgen nicht berücksichtigt. In der menschlichen Geschichte und der Gesellschaft können viele Leute und Menschengruppen genannt werden, die der Gottesanbieterin ähneln. Denn es ist ein genereller Schwachpunkt der Lebewesen, dass sie weniger Bewusstsein für mögliche Not und Gefahr haben können, wenn Prophet direkt vor ihren Augen steht. Viele Glücksspiele. Verlieren wegen eines kleinen Geldgewinns die Vernunft, nehmen immer mehr weit Ansatz und gehen schließlich pleite. Manche Länder in der Geschichte greifen massiv ein anderes Land an, wurden aber währenddessen von einer dritten Macht zunichte gemacht. Industrialisierung und Kapitalisierung erschaffen immer größerer Konsum. Ruinieren aber allmählich die Ökologie, die fürs Leben aller Lebewesen notwendig ist. Das Schauen nach vorne und die Rücksicht sind beide sehr wichtig und unentbehrlich. Mit mehr Rücksicht läuft man zwar langsamer, aber sicherer und variabler für verschiedene Richtungen. Für die Entwicklung. Eines Individuums, eines Unternehmens oder eines Landes sind der rücksichtslose Radikalismus und der totale Konservatismus beide schädlich. Man braucht eher stabile und vorsichtige Fortschritte. Liebe Zuschauer, wie ist Ihre Meinung zu dem Thema? Was würden Sie an der Stelle von der Gottesanbieterin tun?